Como estáis, Mangorias y Campurrianas, como siempre, bienvenidos a la librería. Vamos a abrir las cajas, primer vistazo. Esta semana salen cosas gordas, unos mangas de norma que me han llamado la atención y varias cositas. No te pierdas siempre este vídeo, sección aquí todos los jueves, primer vistazo. Vamos a ver qué demonios de cómics salen ahora. Al lío. Tomos y grapas, tu programa de cómics. Como siempre recordate las firmas que tenemos ahora mismo en marcha. Este mismo sábado van a venir Lola, Sergio y Antonio Alta arriba. Ya está reservado lo que son la dedicatoria de libros, pero si pillas el libro ya, te viene con una print firmada, que me van a firmar este propio sábado, son limitadas, o sea que tú verás, ¿vale? Después, el viernes que viene vendrá David Galán Galindo, director de cine y también autor, que ha sacado este pro, un superhéroe aquí nacional, muy loco. Y también, dentro de pocas semanitas, vendrá Ana Oncina, es todo un evento, Planeta, es un comicazo, es una auténtica barbaridad, una historia de amor en dos mundos alternativos, un poco de ciencia ficción, para mí una de las mejores obras del año pasado nacionales y además también tenemos, para que pueda reservar, el Jazz Friends por si quieres también alguna copita que ganó además un premiaco de manga impresionante cómo le gusta el, el otaku verso pero Nacho, yo te pago de verdad porque estés ahí en el tatami todo el día todo el día leyendo mangas, ¿es? Tengo que prepararlo primero Esto es lo malo de tener otakus, otakus en nómina Oye, eh, semana gorda, eh, te estoy viendo tomos gordos Gordísima. Me gustan Venga, levántate y vamos al lío, vamos al lío Venga. Luego hacemos el té, venga. Bueno, Nacho. Empezamos. Empezamos. Empezamos a salir. Bueno. ¡Sojo! ¡Sojo! ¡Bien! <risa> Romance con el rayo. Oh. oh. ¿Y quién es el rayo? El, el, eh, yo lo tengo con el rayo vallecano. Eso es. <risa> el chiquillo este, que parece ser que es un poco... Dicen que es conflictivo, no lo sé. Oh, no. sé que le salva aquí a la, a la señorita de un apuro. y Lleva de repente sudadera, tiene camisa y pantalón de cuadros. Claro eso que es conflictivo. Es. Pues bueno, cositas Mala de institutos y bueno, este hombre que le está un poco, está un poco como, es raro, ¿eh? tiene cuello sí, girafa. Sí. Norma Editorial también saca este Viajes, aquí hay Iri, aquí Iri, The Journey of Life. Bueno, edición muy friki porque si te fijas tiene como un efecto sí. así como eh, entelado, ¿vale? De, de, la, de la sobre, es un poco rarillo aquí el interior. Es verdad que es un poco flácid, ¿vale? Está sobre. Uh -huh. Pero es gran formato, ¿eh? Es más grande que un calcebal. Sí, sí. Y bueno, ¿esto qué es? Pues es un conjunto de historias, realmente, que no tienen ninguna relación entre ellas, en las que a través, bueno, literalmente, viajes. Son personas que se, o se encuentran de viaje o se encuentran en algún momento en concreto y algo les ocurre que les transmite, o sea, transmite una experiencia, contar algún tipo de historia así muy cortita, muy tal, pero que te deja así... Regustillo. Oh my god. La verdad es que muy, muy bien. Bueno, una función un poco ahí que me llama la atención. Otra cosita enorma que es mejor así. Este es, ra es rarillo. ¿Y qué es? Rarillo. Pues es una pareja que eh, tienen ambos unas relaciones un poquito tóxicas, deciden romper cada uno con su pareja. Luego tienen no. como un encuentro porque parece que oh, comparten no. juntos en el medio y, y efectivamente culo. empiezan oh. a mantener una relación, pero bastante, pues muy liberal y soy bastante gamberro. Hay otra obra de este autor que es el de. Eh, Magic Girl Holy Seed, que es también sí. bastante gamberro. Ah, vale, es otro de Magic Girl. Vale. Eso es. Vale, 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 pues ahí está. También tenemos este Alma. Tiene este, me, me llama mucho. Mm. Shinji Mito, Alma. Manga post-apocalíptico bueno. con androides y humanoides y de todo. Un rollo Fallout, eh. Además. Sí, sí, sí. Bien. Tiene bastante bien. La no está es... mal. No, tiene un muy buen dibujo y parece que va a tirar un poquito entre acción, misterio... Y... Nada, es mundo pasa apocalíptico, no te quieren explicar nada y no sé si va a ser realmente importante. Esta muchacha extraña aquí, que se aparece, gente sí. cibernética, mira esta mujer que pierde a llevar locas. Uh -huh. Bueno, oye, está bien, nos acabamos molan, un poco más como de acción, ¿no? Sí. Pero bien, bien. Luego más en calceta, no te creas que eran tres tomos. ¡No! ¡Hay algo más! Tenemos el más en calceta con dibujo de Gosaku Ota. Sí, y esto es más adaptación. Esto es más ya eh, profundizar un poquito la historia de los personajes, es el más ingerceta original, pero ampliamos. Sí, pues seguimos un con Wanagai, claro, es el guionista, es. sigue siendo guionista de la serie. ¿Y esto cuántos tomos? Pues yo creo que eran o, poquillos tomos, tres. tres o por sí. ahí, ¿no? Y bueno, pues como continuación un poquito, es verdad que hay legado de, de dibujo y seguimos con el Mazinger. Uh -huh. ¡Mazinger! Habrá gente que diga, oye, pues yo me quedo en tres, paso de más. Pero bueno, yo qué sé, pues al menos esto también sale y se completa todo. Lo tenemos en segundo ciclo con este cambio de color, mismo formato en cartoné, cosa que le va muy bien. Uh -huh. Vale, oye, este me llama mucha atención, porque sale en cartoné con sobrecubierta, oh. grande, me mola la portada, aunque mucho texto. Muy bien. Que, de esto que se repite, pero yo que sé, sí, pero sí, tiene sí. pintón esto. Muy ¿verdad? bueno, madre muy, mía. Muy bueno, es un conjunto es? de historias también. Vale. Autor, Kazuo de Kato. De la historia, es una adaptación. De la sí. historia original, es una adaptación, vale. 
Es así un poquito... Bueno, es, son historias sobrenaturales, son distintas historias que Bien. las han ido ahí a, aglomerando. Y simplemente es el lugar de ser el típico medium que te va a resolver enfrentándose a espíritus y todo. Sí. Esos espíritus que tienen dominada siempre una parte de la casa, es un chico que va a adaptar la casa para esos espíritus. Y te ah, va contando un poquito la historia. Se Eso la, es. Espérate, te reformo, ¿qué está enfadado? Que no te gustan los grifos, tranquilo que te eh, cambio. Por ahí va la cosa. Venga, me gusta, oye, bien, y es una adaptación de qué, de una novela o algo así. Ah, uh -huh. oh, me cago en todo. Pues bueno, sale una edición así especial cartoné, me llama la atención, le meteré caña. Oye. ¿Qué? Y último asalto, el Black Box. Qué poquito han tardado, eh. De Takahashi, o sea, sí, la han sacado rápido. O sea, han dicho integral. Pues bueno, es un integral en dos tandas. Eso o sea, es. que dentro de lo que, de lo que tal. Es el tomo 2 de 2. Es integralazo, son muchísimas uh -huh. páginas. Mira qué puta barbaridad, Nacho. Qué puta barbaridad. Y bueno, ¿tú te lo has leído? No, a tiempo. ¿No? no Yo sí. Me hago, o sea, el 2 no. Pero, joder, a mí me ha gustado mucho. Es un, es un chaval súper turbio, que está focalizadísimo, está full focus en ser el campeón de, de su categoría de boxeo. Viene de la nada y es un puto máquina. Y la movida es que tanto su padre como su hermano son asesinos y están en la cárcel. O al menos se les ha, se les ha acusado. Y además el padre ahí con cartas uh -huh. le mete presión, le, le va dando consejo. Por aquí ya tenemos a este hombre que era eh, el antiguo rival de su padre, que le, se mete como coach. Se va a enfrentar a un tipo de kickboxing que, que se van a picar entre los dos. Y bueno, pues aquí parece que es la matada final, ¿no? Mola que hay un antagonista, el personaje que está tarumbísima. Y es un poco la movida del, del boxeo de élite, de bajos fondos. Y bueno, eh, Takaja sí que consigue hacer un trazo que es impresionante. Sí, además que dibujo que ha muchísimo la acción. Sí, sí, o sea, heredero de No Way esta gente y me parece flipante, ¿no? Bueno, luego un distrito me un par de cositas. Lo primero, esto no sé, pero me llama. Ya, ya. Si me puedo poner jazz, yo estaría encantado. Pues esto es un chaval de bachillerato que simplemente quiere ser el mejor músico de jazz. Joder, pues me gusta, me, me parece bien. Y ya está, ¿no? ¿Y ya cuánta, está, cuántos tomos? Más, ya, eh, creo que era cortita, tres, cuatro tomos. Entonces, nada, quiero tocar el saxo. Sale en versión Cancebán. Sí. Aquí lo tiene, dibujo me mola. Y bueno, pues un musical, está bien. Yo que soy. Eh, a ver, a mí me ha enganchado porque soy de jazz, ¿sabes? Pero bueno, sale en un formato así muy atractivo. Y son de esto de, de distrito manga, lo que te digo, que unos nada y otros pues van bien. Yo creo que uh -huh. este le irá bien, o sea que bueno, entro que tal. Espero que haya playlist, si no, pues oye, os ponéis por ahí una de Chalmingus o alguna cosita y a tope. Oye, un par de cositas, porque nos llegan sí. justo mañana. O sea, hoy en principio jueves lo tenéis que tener. Primero. Cierra eh, pies descalzos ¿Tenés? en el número 4. Qué bueno. Y que ya lo tenemos cerrada esta historia que nos habla de toda la guerra y la posguerra dentro de, de bueno, lo que es. Eh, ahora toca Hiroshima. Eh, Hiroshima, la bomba y la leche. Es un y de cómic. Todo lo que ocurre años después, que eso no se nombra, pero cómo la gente tuvo que seguir desarrollándose después de eso. Y muchos años después, sí, hubo, hubo muchos más problemas. Impresionante. Y luego también, tochísimo. Y además, tienes que estar rápido. Que sale el tercero de tres del Leviatán. Eso es, con estuchito. Y viene con cofre. El cofre para que tengan los tres tomos. Que sale de tamaño bonito. Cancebán. Y la verdad es que podría ser un integral, pero sale así en tres tomitos. Y es una historia de terror eh, cósmica, tipo alien. Pero en verdad, más unos chavales que intentan sobrevivir en una nave que se va a la mierda. Y solo y se, uno puede sobrevivir. Se vuelven muy Es un poco Battle Royale ¿no? también. Sí, Battle Royale a la oculta. Uh -huh. Y el dibujo es espectacular. Y bueno, que sepas que sale el 3 con cofre. Corre, ¿vale? Corre, que lo tendremos es. entre hoy y mañana. Lo vamos a tener, ¿vale? Estate un poco al oro. Y luego ya para SC cerramos también con Mimizuki y Arrey de la, la noche. noche. La historia es bueno. de, una extraña, de una niña que se ¿Cierra o qué? ¿Qué pasa? Ya eso? cierra, ah, completamente. Vale. Una vale. niña que se perdía en un bosque. Y en ese bosque había demonios. Y un poquito se va relacionando con ellos buscando su propia identidad. Una demonios. historia bastante curiosa, sí. Pues ahí está. Y con esto cerraríamos, Nacho. Oye, Estamos muy buena bien. semana. Hay cositas aquí interesantes para echar un ojo. Pues sí, sí. dale cañita. Yo no me voy, que tengo cómics infantiles. ¿Ah? Cuidado, vamos a salir. Vamos a salir. Vale, y antes de que venga eh, mmm, Sergio y Javi, tengo una pequeña sección de infantil que me decís. Oye, Alfredo, ¿por qué no te haces tu sección? Bueno, pues yo, cuando haya lío infantil, aquí vengo. ¿Vale? Porque luego, mmm, que ya haré un vídeo recopilatorio de los mejores de los últimos años, porque la verdad es que hay muchas cosas muy guapas. Esto te lo vuelvo a traer, El viento de los sauces, que es una fantasía. Esto es para toda la familia, la verdad. Y es una joyita impresionante, ¿vale? Tiene mucha amiga. Es que incluso te debería hacer un vídeo aparte de esto. El caso es que me han chivado que el año que viene sí que 9 va a sacar la continuación, que es El viento en la arena, y que además se quedó... Eh, esto está inédito. Es está inédito en este país. Eh, Presides, eh, por desgracia, falleció joven y... Eh, hizo, llegó a hacer eh, la continuación de Metro de los Sauces, que ojo, que este es basado y totalmente adaptación de la 
obra original de Kenneth Graham, pero El viento en la arena directamente ya es invención directa, es una secuela directa que viene enteramente de la cabeza de Plexix. O sea, muchas ganas también de verlo. Para mí ha sido todo un descubrimiento, esto salió en su momento una editorial pequeñita y no lo conocía y bueno, es una, es una auténtica joyita, ¿vale? Luego tenemos un par de cositas en Astronave, este me parece súper chulo, la verdad. Y yo creo que para cualquier tipo de peque te puede cundir. ¿Qué viene aquí? Una, un pequeño marcapáginas. Vale, me gusta, muy bonito. Y el caso es que tenemos aquí a Dan Santat con este Aquanauta, que fíjate, desde que su padre desapareció en el mar, Sofía se pasa los días triste intentando entretenerse en Aqualand, el parque marítimo de su familia. Y bueno, pues aquí va a encontrar a un extraño tipo. El, el caso es que tiene un acabado muy bonito, muy, muy chulo. Me parece brutalísimo, con un gusto tremendísimo. Y yo creo que cualquier peque, ya te digo, a partir de 5 años o algo así, ¿no? quizá hasta pues, lo que le pueda dejar de interés algo así. Pero bueno, es que esto me interesa a mí, o sea, la voy a dar caña. Me parece que tiene un rollazo brutalísimo, ¿vale? La Conauta, una de las cositas, Astronave ya sabemos que siempre es sello de calidad. Tenemos también un par de propuestas más del sello Astronave, como este incendiario, que es, también es un trabajo eh, juvenil de Mike Curato, que habla sobre sus eh, propias experiencias. También un chico que está en verano pasándolo un poco más, se mete un poco con él y todo esto, y trata sobre el tema de crecimiento personal, ¿vale? Esto es un poquito más juvenil, quizá a partir de los 12, 13, ¿no? Cuando empiecen a ir ya a salir del colegio, ¿no? Últimos, últimos cursos, pues este, este lo de yo, ¿vale? Luego este eh, también es juvenil, infantil juvenil, yo creo que a partir de los 8 9, una cosa así, que es Milestone, Príncipe del Mal, y bueno, este es muy guay porque es eh, el típico de fantasía con mucho humor, muy divertido, brujas, un equipo rolero total, y bueno, tiene este rollito, sale directamente en rústica, y pues ya te digo, pues el típico que, que tiene ese tono de, de serie fresca de humor eh, de animación con un tema de fantasía clásica. Luego tenemos un nuevo volumen del Monster Salary que sale eh, nuevo 9, que además te hace este loguito y que bueno, eh, viene esto pues con todo el rollo de los monstruos. Eh, y, y el rollo del terror, pero en plan guay y divertido, ¿no? Pues este también funciona muy bien, está en juvenil, yo creo que eso a partir de... No sé, en cuanto le empieza a molestar estos rollos, ¿no? De este tipo de animación, si te mola el peque por casa de los monstruitos y todo eso, ya tope. También en Astiberry editan esto, que es una adaptación de una novela, que es El ojo del lobo, de Matthew Sapin, y bueno, tiene que ver con un chico con un lobo y una sinergia extraña que se hace entre los dos, este es el, el relato, yo creo que es un cuento muy interesante y, y igual te puede funcionar mejor a partir de los 6, 7 años, depende un poquito la, de lo que se cuente, pero bueno, que está bastante bien y también otro relato que además adapta a esta novela, ¿vale? Pues si quieres ver un poquito también más de qué va. Y también Enrique Vegas, esto también para toda la familia, que es el Asaco, <ríe> en vez de la Soca, ¿no? Y la adaptación de, de, de Asoca de Enrique, que siempre va haciendo estas cositas. Y bueno, además está sacando estas ediciones en color, que son una puta barbaridad. Y bueno, muchas veces mejor que las series de, de Disney Plus, el trabajo de este máquina. O sea que, bueno, poco más que decir. Buenos cómics infantiles. Ahora sí, vamos con superhéroes, que viene, que viene Javier Saco. Javier. Pues aquí estamos, agachados, en cuclillas. Semana de grapas, algún tomito gordo e interesante. Básicamente grapa, pero bueno, algún tomo sale de vez en cuando. Y como siempre, pues superhéroes y franquicias. Hoy solo superhéroes. Hoy solo superhéroes. Las franquicias no, no tenemos están nada. tranquilas. El que viene gordo es luego Sergio, yo vengo más fino, vengo, vengo en formato bueno, grapa. Está bien, formato grapa, que además hay cambio... De realidad, vamos a verlo. Volvemos. Bueno, lo primero, Javi, y no menos importante, semana de grapa. La grapología. Además, semana importante porque hay cambio de estatus. ¡Cambio de estatus! Porque ya empezamos a pasar grapas a rustiquillas. A rusticrapa. Vale, vale, vale. Bueno, me habéis pasado aquí una pequeña selección para empezar el 3 de Conan el Bárbaro. Que ya está Que con... lo voy a pillar yo ya. Te dibuja Brightway. Ah, oh, mira, pues mira qué chulo. Pues muy bien. También muy fresco, ¿eh? Vale, y tenemos aquí el 3. Este, este ya tengo que mi copia. El segundo de Ultimate Spider-Man. Sí, que el 1 está... Se ha agotado ya Se ha agotado el ya el 1, de mejor. momento. No sé si tienen que recibir más copias, pero está agotado. Mm, puede ser, ha sido buena reventada. 
O a lo mejor, pero vamos, yo creo que me imagino que se Sí, yo creo que en alguna más. Pero bueno, manera. hacerlas al día las grapas, niños, niñas, ya sabéis. Este también le puede pasar, que venga Dores Crepúsculo de Chidraski y Dani Acuña. Muy o buena, sea, fue fresca además, es, así futurible. Un trabajazo, tenía ganas yo de leer el 2, o sea, tengo ganas de esta grapa, macho. Hacía tiempo que yo no tenía estas ganas, tío, qué guay. El 5 de dioses... Que yo estoy recopilando para leer todo de golpe. Mm, a mí se me está acumulando y creo que lo voy a pagar. Yo prefiero leer grapa a grapa porque Hitman, como es un intensito, eh, tal. Pero bueno, eso es otra de las parridas. Y luego, estas son las nuevas. Mira, se me cae una por ahí, no pasa nada. Porque esa es la que me llevo yo. El caso que tenemos estas cabeceras ya que pasan a Rusticón, mira. Con su lomito cada uno de su colorcillo. Qué bueno. Bonito, el lomo lo de rojo. Sí, muy finirrio y te viene el numerico aquí debajo. ¿Ves? ¿Lo ves un poquito? Pues ahí está. Eh, además, oferta de lanzamiento. ¡Oh! Solo uno. Pues, hombre, esto valdría, para que sepas también la movida, esto va a valer nueve pavazos en adelante. Te meten 4,50 eh, de open, pero por ejemplo, el motorista ya está a 10 euros. Hasta rústica normalmente van a ser 10, 10 euros. Vale, en Mike Morales pasa, como te digo, ya esto va a ser así. Lo que pasa es que lo vamos a tener, me parece que es trimestral. Son grapas triples. Y va a salir cada tres meses. Y sale cada, cada tres meses. O sea, la historia es eso que dices, vale. Mmm, a ver, es caro, tres y pico cada número. Aunque me lo hayas recopilado, ¿sabes? O sea, va muy justito, va muy justito. Teníamos, yo, vamos, yo voy a bajar un poquito, algún eurillo, pero bueno. Pero lo cómodo también es que cada tres meses la tienes y te olvidas, te olvidas un poquito más. Que eso también lo ha hecho ECC y, y cunde para muchas series. Y el motorista fantasma, pues más de lo mismo, ¿vale? Con el Percy. Y bueno, lo mismo, tenéis tres números cada seis y tres meses y para adelante, tío. Pues oye, ¿qué te parece? Yo estoy a favor de esa. Para mí a era favor. mi Spiderman de toda la vida, lo he coleccionado así. Eso sí. Era lo que me no, gustaba. y además que te quepa luego si hay que meter alguna miniserie, que la metan ahí y no nos olvidemos ya. Eh, flash, rumbo a Flashpoint. Sí, está la etapa de Jones y Manapool. Sí. Que antes, justo del, del Flashpoint, justo lo, los episodios anteriores. Que está muy interesante, la verdad. Y si tienes por ahí el Flashpoint y tal, pues esto otro. Sí, derivaba de previo. todo lo que había creado, de todo el universo que creó. Bueno, que renombró Jones después de Mark White. Coge lo que ya había hecho Mark White y él se lo llevó a su terreno con el. Con, con Barry Allen, que es el que le gustaba a él. Le han tenido que hacer aquí un pegatinote por algo del ISBN, no por el precio, alguna historieta, pero bueno, se lo podéis quitar. Acuérdate, mira, Javi, ¿tú sabes que tengo un vídeo para quitar pegatinas? Ah, sí, sí, lo vi. Tienes mí? este vídeo friki de mi taller de cómic, de fricadas, bricolajes, estanterías y cosas, que está bien para quitar la pegatina y que te quede el tomo. Lo voy a mirar yo, porque tengo Truco milagroso, pegatina. truco milagroso. El lado de mi padre coleccionista de discos desde los años ni, me ni se acuerda ni Matusalén, ya te digo. Bueno, los nuevos titanes tenemos reedición, o sea que, bueno, eh, lo mantiene CC en, en catálogo y es verdad que ya han reeditado incluso dos o tres tomos, o sea que por el volumen 2 vuelve a estar disponible de, de Wellman y Pérez, de los titanes. Sí, los tomos. que no quedaste sin la primera oportunidad, pues... Sí, es que volaron, la verdad, tío, se quedó cortilla por las solicitudes de tiendas, pero tal. Esto atiende... Esto es un poco especial. ¿Lo vas a decir en inglés? Lo, eh, eh, a, a little. <risa> <risa> Hemos traído un poquito, por si os cunde alguno, el World Tree, eh, pero edición USA Image. ¿Por qué? Porque tienes la rústica, tal cual, por 10 pavos, tío. O sea, tienes lo mismo que el tomo que te vale 35 euros, con el brilli brilli, el no sé qué, y el no sé cuánto, y el 3D... Y digo, ojo, no tiene sentido, hemos podido traer un par de copias, si a lo mejor podemos encargar más, si aún lo queréis, y te cunde, porque tienes los cinco mismos números que te valen 35 pavos por 10. Además, el papel usa, ya sabes que es un papel un poquito como más poroso, es como más de periodicucho, pero, joder, le va bien porque el color queda mejor incluso, ¿ves? Tiene poco brillo. Y, y bueno, pues por 10 pavos, tío, dices, es que madre mía. Sí, eh. si dominas un poquito el inglés o quieres perfeccionarlo, este es el... ¡Ay, señor! Entonces, bueno, pues eh, para lo que os cuna alguno, ¿vale? Si hay que saber inglés, te hace ahora te algo. ¡Cadáveres! Vuelve a estar disponible. A estar otra vez. Esto se vendió bien, yo creo que por la portada. Y por la serie, a lo mejor. Y por la serie. Pero como cómic es un cimbrelio, ¿eh? eh, ¿eh? Empieza bien, pero luego se va de, a, se va de se madre. Va se va de madre. Poquito, es un tomo ahí que tienes por ahí, raro, raro. No funciona mucho, pero bueno, oye, mmm, a veces mmm, lo que podemos decir... 
vale verga, porque fíjate, se agotó la primera edición, y además de CC la redita, o sea, locura, eh, locura. Y luego, esto que la semana pasada se nos agotó, no lo pudimos enseñar, que es Batman Gotham Condenada, de Libermejo, ¿esto qué es, Javi? Esto es una recopilación de todo lo de Libermejo que ah, ha de hecho todo. con Batman. El all in, all in. Sí, todo lo que ha hecho en el universo de Batman, pues metido en un solo tomo. Ostras, eh. Mira, fíjate, mira el lomo. Sí, y, te, y cantidad bueno. de extra, me imagino. Y en un tamaño gordo, bestia y, y adaptado, ¿no? Vamos a ver qué incluye. Porque yo quiero saberlo. Tienes eh, Batman Death Blow. Mira, que sería mejor. No lo. Sí, ese no, no tiene está la gente muy... tanto controlado. El, un Batman Superman número 75. El Batman Noel, que es la de las más famosas, la novela gráfica. Su numerito de Black and White. El Batman Condenado de Azarelo. Eh, un especialito del 80 aniversario Super espectáculo número uno O sea, luego un par de especiales de Detective número uno Y ahí está Y pues Jokers sobre todo, también Y Jokers El caso es que, bueno, tiene sobre todo eso el, Ah, el Joker de... Sí, de Azarelo El Joker de Azarelo Y... Y bueno, pues... Eh, el, y está también el, el de Luthor Luthor no, porque como no es el universo... universo ah, Batman, lo han hecho no con el rollo de, de Batman y de Gotham El otro no, que es Metropolis Cállate bueno, pues el Joker también, quizás sus tres novelas cerradas más importantes, ¿no? Que es el Joker con Azarelo, el Condenado, que bueno, más sencillito. Y el Noel, que es la adaptación de, de Cuento de sí, Navidad, cuento de Navidad pero de versión, versión Batman. Y bueno, el formato este, no sé bien por qué lo han hecho así, es por sí, algo... Porque... Ah, por el Condenado. Lo han hecho así de ancho por el Condenado, ah, claro, porque sí, el Condenado, no tenía, si te sí, fijas, no tenía... si, viene, si explota este ancho. Es una historia porque solo esta parte es la que eh, ocupa el ancho de... Mira este qué curioso aquí, con otro estilazo, la verdad, ¿eh? Muy gracioso. Y el caso es que, que bueno, y las portadas también, pues mira, sí tienen cumple en este formato, un poquito las que ha hecho más para planear sí, si y eso. si eres fan del dibujante, aquí lo tienes todo en uno. Claro, lo que es verdad que todos estos cómics, pues tienen el formato con mi Mira, book, si está Luthor ahí. Este ah, si pues es lo que te digo. De verdad, pues no, no lo he leído, si ese es Luthor. Mm, ah, no, solo es portada. No sé qué, no sé qué hace, tío. Sí, yo creo que no te han metido ahí la portada porque sí. Yo creo que te lo han metido ahí porque sí. Porque este es Deadblow, sí. el personaje de Image, el Batman Deadblow. Sí, wow, esto Batman yo no lo veía desde. El de Luz lo han metido porque he dicho, oh, mete la portada. No, por culo. Yo qué sé. Eh, pero ahí está, sí, sobre todo todo relacionado con, con Batman. Y esto, tío, qué gracioso con Calvin y Hobbs. Sí. ¿no? Vacile. Pues oye, el Batman Noel estaba muy bien también. O sea que, bueno, eh, y ahí está. Pues mira, multiformato, lo han hecho un, un tamaño gordo. Es un mmm, tamaño un poquito más premium al, al, de, al de un comic book. Aquí lo podéis ver un poquito, ¿vale? Y nada, una especie pues eso, de Black Label gordo con las cositas de, de ver mejor. ¿Y de precio cómo sale? De precio sale, son eh, 64 euros, que son 624 páginas. O sea, sí, para mí no. está ajustado, sí, para sí, mí está, está bien. Justo, Dentro de lo que anda ahora la cosa, que a veces te cobra más por página. Y esto tiene gran formato y todo eso, o sea que no, no anda mal. Ojo, la historia es que te falten todas. O que ¿Sabes? quieras el tomo y vendas todo. O que, demás. claro, que si tienes Joker y tal, igual, pues para qué, ¿sabes? Pero solo tienes una y dices, bueno, aquí tengo dos especiales. Sí, y soy es una manera fan de ver. Ahora mismo, como están reuniendo en integrales todo lo que se puede, un autogala todo de golpe. Bermejo, Bermejo, te sobra todo el pellejo. Bueno, vamos a, <risa> <risa> vamos a llamar a Sergio que hay más cosas. Sí, Sergio tiene más mandanga. Sergio, no puedes ¿Eh? todos los días fantasía. No puedes hacer cine todos los días. Yo quería hacer cine. No puedes hacer cine todos los días y a veces lo mejor es estar aquí sentados y decir, oye, pues mira, vamos a enseñar unos cuantos cómics que están muy guapos. Bueno. Y ya está. Y sencillez. No es mala opción, venga. Vale. La sencillez entra a la... Es donde entra la comunicación. Está al gusto. Esto, sí, la semana sí. que viene, cine. Sí. Prepárate algo, venga, va. Venga, va. Dejarnos ideas. ¿Qué queréis que haga, Sergio? ¿Cómo, ¿Cómo entra este zumbao aquí a los vídeos? Bueno, por ahora, torre guapa, ¿eh? Bueno, o sea, que hay cositas, patos, no sé qué. Vamos a ver. Vea, Sergio... A ver. La torre no está mal, ¿eh? Hay cosas que me suenan. No hay mala torre. Cosas que no. Cosas sonadas, cosas que vuelven, cosas que llegan. Nuevo clásico. Que cosas que continúan. Cosas que acaban. Cosas que. Yo qué sé. Que se... También hay petróleo y fango. Que se destapadurizan. ¡Ah! Tiene varios Eisner y no sé cuántos premios. Y 12 premios más. ¿Al Liffy lo nominamos alguna? Al Liffy no ha ganado. No, Liffy. No. Bueno, bueno, yo qué sé. Kate Beaton, el Patos. También es que una vez gana Seisner empieza todo el mundo a copiar. Sí. Pero bueno. Eh, y bueno, eh, recibe una edición en rústica. Rusticada. Que bueno, ya sabes, es la, la experiencia de una joven que, que se mete a trabajar en una, en una explotación petrolífera. 
Ya te digo, mil premios, eh, cómic de autora y para mí muy acertada esta edición, ¿eh? Sí, a mí me gusta Me gusta, más. ¿eh? Mucho más cómoda, sí. mucho más funcional, además, como vemos así, pequeñica. Con ahorro. Le va muy bien, ¿vale? Luego vuelve, que vuelve de vez en cuando. Pero esta sorpresa... ¡Rip! Pero así de sorpresa total, ¿eh? eh no El lo esperábamos. T6, número 6. Ahora vamos a hablar de Ujin. Todo lo bueno llega a su fin. Pues como esta serie, ¿no? Pero esta serie termina ya todavía. En no? principio parece ser que sí, que es el 6 de 6. Pero que tampoco han dicho. Ya, es que es una. Es cosa... el final de la conclusión. También que... pone Mon va a trompicones, va así al tran tran, pero. Entonces, bueno, en principio aquí cerraría o no, no sabemos. Sí. Tampoco es que está bien expresado por ahí por todas las editoriales. Ponemos la comunicación en la justa. Sí, sí. Y, y bueno, pues este trabajo de Gaet Simonier, que nos hablan de, de estos tipos que desvalijan. Casas de fallecidos, ¿no? Sí, un thriller, comedia negra, muy, muy, muy negra. Eh, oye, yo lo propongo para el programa en algún momento. Y pues aquí sí. hablan de uno de los secundarios que a mí más me gustan, que es Eugene, que es un racista, machista, fascista, todos los istas que queráis. Que un tipo que ha estado en la cárcel, pues mira, aquí ya se ve. Y yo creo que va a dar buen background, buen fondo, para, para ver la historia desde su punto de vista. Pues aquí lo tiene. A mí me funciona muy bien. Sí. Es, es la peculiaridad de la obra también, que cada que cada número lo centra en uno de los personajes y a mí es verdad que, que es casi lleva para mí una lectura de, del tirón, ¿no? Ahora estos sí. seis tomos sí que leerme los del tirón Cunde. para pillarlo. Oye, vuelve otra cosa igual inesperada. También tardó. Que, que yo ni sabía que iba a haber continuación y me alegro mucho. Mer Sale en formato precioso, la verdad. Muy bueno. Que es Mecánica Celeste de Merwan. Tomo dos. Que salió en su momento. Es un cómic que luego muchos eh, os metisteis, pero que luego ha sido un poco olvidado. Un luego se, el tiempo lo ha tapado un poco, pero cuando salió, la verdad es que fue, fue de puta madre, la verdad. Mm. Y, y bueno, es que es un ciberpunk, un poco pues, es fresco. Tenemos ah. un poco de deporte también, cosa que está muy bien. Una locura. Esto. Es un BD con una acuarela preciosa, un dibujo que me flipa la composición de páginas, lo grande que hace todas las viñetas. Es espectacular. Es hombre. que lo hace todo grande, si te fijas. Yo creo que ha mejorado incluso. Sí, sí, es todavía más salvaje. Mira, es que mira qué puta una barbaridad. Barbaridad, tío. Es que me parece un tratamiento de la acuarela del sí, color. Sí, sí, sí. Que es una, no sé, y es que además, la, en cuanto a composición de planetas, no sé por qué, notas como que si fuera todo mucho más grande. Te llama mucho. Que un BD más, sí. normal, no sé por qué. O sea, tú consigue hacer todo. Y las caras, todo. Vamos, no, 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 a mí me parece brutal. espectacular. Y bueno, las historias son muy frescas. Es, es un ciberpunk y todo esto. Y bueno, pues aquí es que la, la pandilla que conocíamos pues se mete en una nueva. Es un mundo un poquito Borderlands. Es el rollo Borderlands, mm. un poco más fresco. Y, y bueno, si os mola este tipo de este género y, y, y os mola lo que veis, vais a tener una lectura fresca y dinámica, la verdad. Me gusta cómo se sale de vez en cuando los personajes de la viñeta, de la viñeta esto, sí. sí. Gana, gana, es el... gana dinamismo, gana Manierismo, fuerza. sí, sí. Nada, está muy bien. En cuanto a composición, acabados ah. y todo esto, además que es un resultado. Muy me carga celeste, de verdad. Pues mira, ya que han tenido el esfuerzo de traer el segundo, que no nos olvidemos de ella, la verdad, porque sí que es un muy buen cómic europeo que funciona, yo creo que puede funcionar muy bien a nivel mainstream, ¿no? Sí. A mucha gente del manga, a mucha gente de los superhéroes, mucha gente del indie. Bueno, pues, y... Igual que este. Tengu. Rescata en edición especial, nueva edición, y ahora pues una editorial sensata, uh -huh. el Sangrila de Bablet. Oh. Hace poco nos trajeron, ¿qué fue? El... La Drastea. La Drastea también. Sí. Y, y bueno, pues con el, con el coger un poco las cosas de Bablet, viene esta edición con eh, es lomo entelado, vale. aquí lo tienes, con estos efectos eh, eh, plata, bueno, la, la maquetación, la de atrás es parecida a la, a la primera, pero tenemos nueva portada para esta nueva edición, ¿vale? Una portada que la verdad es que está muy chula, le puede funcionar un poquito más a lo mejor la primera, pero esta en verdad sí. que... Te va a quedar mejor edición, porque la otra, como era todo negro y mate, en nada se te raya. Sí, y esta verdad. te queda mejor también. No, no, la es más funcional. Es, es impecable. Y bueno, sí. Sangrila es una de las, quizás, la ópera magna o la más mainstream, ¿no? De, de, de Bablet, porque está a caballo, ¿no? Entre una, en, entre un cómic de ciencia ficción hardcore, pero es, es más comercial, es más, más, más funcional. Sí, tiene un montón de conceptos, de crítica y tal, pero quizás es la más digerible y lo que hace que a mí, a falta de una relectura, sea la que más me gusta de momento de Bablet. Es que también es muy completa y, y muy dinámica. Quizás sí. las otras las otras a mí me flipan, me gustan muchísimo. De la estrella me, me ha gustado mucho, ¿eh? a mí de la estrella me encanta. Pero, y si viste que bueno, que me mola, es muy intensa, es, es hardcore, es, es, es sci-fi hardcore, ¿no? Sí. Y, y aquí quizás es muy, muy cerradito y funciona muy bien. Más reconocible. Tiene un sí. final un poco rayante, pero yo creo que... En Tiene general... ese rollo Akira, ¿no? Que te sí. puede funcionar este, esta ciencia ficción. Y bueno, es eh, un, la humanidad que está viviendo en un satélite. En un satélite, en una, una uh -huh. gran nave espacial, en, un, en una... 
una plataforma gigante y aquí pues con sus movidas sociales, hay una historieta, el protagonista tiene ahí unas revelaciones y todo esto, y bueno, eh, hay racismo también, porque sí. hay animales que hablan y, y les tratan como ciudadanos de segunda fila, bueno, funciona muy bien, la verdad. Crítica los... al consumismo, a las tecnologías, a todo esto. Y bueno, es. pues la edición, eso, nuevamente se vuelve a plantar con algunos materiales ah, extras. Qué locura. Y bueno, pues muy bonita la edición y en Tengu que te, que te puede funcionar muy bien. Y de ¿vale? precio brutal. Precio vamos. 34 pavos, pues lo que te digo, el Tomo de World Tree igualito que esto, ¿sabes? <risa> o sea, <risa> que estamos locos. También en Astiberi tenemos este El Invasor de José Antonio Pérez Ledo y, y Alex Orbe. Esta novelita gráfica de autor que saca Astiberi, sí, que siempre que cuidan muy bien, también muy ajustado el precio. 18 uretes. Sí. ¿Y de qué trata, tú sabes? Pues esto, la, la verdad, tiene bueno, un dibujo bastante sencillito y yo creo que tira por el, por el Slice of Life, ¿no? Ahí, mira, hay ciertas Ahí lo tienes. A Carol eh, le pagan por alojarse en hoteles de lujo y valorar de incógnito la calidad de sus ilustraciones. Omar estoy en la... Cada vez más vive en la misma ciudad y, sin embargo, habitan dos universos distintos. Sus caminos jamás deberían cruzarse. Por eso estamos en marzo de 2022 y lo imaginable que está a punto de hacerse realidad. Oh, que una... Ah, pues dos historias... Pues un poco Your Name, ¿no? Que se juntan, ¿no? multiversos. Ahí. Me mola. Claro, ves el Tiene buena pinta. No te Tiene buena pinta. Sí. Luego tenemos también estos, el petón. Esto es el cómic del año. Esto pues ha habido un movidazo y, Mira, y bueno. Anunciado en televisión. Anunciado en televisión. Claro, pues imagínate. En televisión por, lo, por los líos de las polémicas. ¿no? Esto es una obra maestra. Y bueno, pues el, estos cómics de Don Julio, que es eh, pues un, son historias satíricas. Y más que historias, es un, como un cuaderno de ejercicios, como, como si fuera infantil, como si fuera un libro infantil, te partes para que risa. aprendas a, a no ser nazi, a no ser no sé qué. Te partes el culo. Es brutal, o sea, es muy divertido, sí, es, es puro humor y cachondeo. Ha reventado y bueno, pues llega a reedición, porque es verdad que en cuanto pasó la polémica del último, con lo de los abogados cristianos, bueno, bueno, pues bueno. voló, voló, o sea que bueno. Eh, sí. sí que al final lo peor es que al final haces más publicidad que no, otra cosa. Si claro. quieres de verdad atacarlo, pues lo mejor que se puede hacer atacar algo es... Pues no da la visibilidad. No hay mala publicidad. No existe mala publicidad, efectivamente. Sí, vale. Ahí lo tienes, Juan Suárez, eh, Mo, con Pello Varela, basado en Memorias de una vaca, de Bernardo Achaga, pintón este de la cúpula, ¿eh? Sí, otra novelita gráfica de autor. No sé si te tendrá que ver, pero me recuerda en el tono a, un, a una película francesa clásica que se llamaba Lazar Baltasar, que era de un burro que iba pasando por diferentes... Vamos, una película de, de Bresson creo que era, y yo creo que esto va a ser más o menos lo mismo. Sí, le estoy una vaca, la mitad de la guerra civil también. Sí, una vaquita, y pues los diferentes devenires que le van asistiendo. O sea, ¿cómo le afecta el, el, la guerra a la vaca? Tiene un color, yo creo, que el llama color la atención. El, 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 está muy, muy bien. Sí, y bueno, pues oye, un trabajo en casa así. cúpula, ¿eh? En casa cúpula, cúpula no saca nada malo. No, no, y, pero es verdad que todo como una línea que dices, es que sí. parece que están hechos para ellos, ¿no? Todo. Eh, y luego tenemos nueva edición de, eh, esto también se llama Mil Premios. Oh que es el, el, la, el rescate de Bon Home de eh, Lucky Luke, de la historia de Lucky Luke. Da, eh, llegó a sacar dos. Dos. ¿Cuál es el otro? ¿Cómo se llama? Eh, se busca Lucky Luke. Se ¿no? busca Lucky Luke, que todavía está disponible. En edición buena. En edición grande, efectivamente, porque lo que, lo que han sacado Kraken es la, volver a lanzar, lo que pasa es que es un formato álbum más asequible. O sea, hay bajada de precio. Sí, pero... Que fíjate, que oye, que siempre pues, hay que celebrar, pero es verdad que si... Eh, eh, te quieres coger el, el otro todavía que anda de fondo, este tiene un tamaño un poquito menor, sí. este es un, un centímetrillo menos, claro, consigues que le bajen el, el papel el papel también, el bajado. papel le han metido un estucado, ¿no? Han metido un es estucado, que se nota, se nota el... Que al otro le iba un, un papel offset, Una o sea, bueno, hay bajadas de calidades, pero bajadas de precio. Bueno, oye. Entonces vuelve a estar disponible y con algo un poquito más comercial, me parece bien para darle una segunda vida, me imagino que harán una reedición también del otro, sí. para que vayan a la zaga, ¿vale? Pero bueno, a fin de cuentas tenéis aquí un comicazo, la versión de, de Moon Home de, de, de Lucky Luke, que te puede pasar como a mí, yo era muy fan de pequeño de Lucky Luke, veía mm. muchas las, las películas y todo lo que había sí. animación, pero luego de cómics no tenía nada por casa y nunca leía a Lucky Luke. Pues qué, qué menos que, por ejemplo, este de Bon Home, que va muy bien. Esto es un poco más adulto, es homenaje más crepuscular. Decir mm. para el que no lo sepa todavía, que tiene planeado Norma este año sacar en integrales todo Lucky Luke de, de Morris de manera cronológica. Ah, pues, o sea que vamos a tener... Espectacular. Yo creo pues yo que el, me voy a meter el último grande del BD que faltaba clásico por reeditar en Total, integrales. Es un personajazo y es verdad que luego ha sido editorialmente un poco más tratado por aquí. Sí. Eh, a tope con esto, la verdad. No me parece mala adopción. O sea, es una especie de, de versión Redux. Y bueno, ojalá me saquen el siguiente. Y Bonjón, acordaos que estaba con, con Fabián Nuri. 
En Carlota. En Carlota Emperatriz. Comicazo. Eh, comicazo también que saldrá, ya cerrará en su segunda parte. Y bueno, pues, pues que veíamos. ¿Qué más ha hecho Bonjón? Pues esta, es esta movida que se llevó premios y de todo. Y bueno, y abrió un poquito también esto, a esto del miedo a tocar personajes clásicos, ¿no? También de pues la BD. Ojo que seguimos con el C Comics. Quedan todavía unas pocas cabeceras por sacar. Qué miedo, eh. Y tenemos The Hound of Fear. Wow. Primer tomito, edición en castellano. Este creo que van a ser cinco, si no me equivoco. Cinco tomitos, es un poquito más. Es una cabecera un poco de las más populares. Sí, sí. Junto a Tales of the Creed. Y bueno, pues aquí básicamente eh, tenéis más historias de terror. Con sus extras originales, con papel glorioso. sus portadas, papel offset, artículos preliminares. Una edición, saca. una edición, una vez más, <risa> para aplaudir cada vez que sale. Sí. Se están agotando ya algunos de los primeros tomos que salieron. Por lo tanto, no estéis perezosos los que los estéis recopilando. Y buenos tiempos para las revistas de terror clásicas. Sí. Creo que también Planeta, ya dentro de unos meses, vais a, va a volver a relanzar Creepy y Eri. Bien, 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 bien. O sea que, que a mí, mmm, a tope. Muy y es verdad que estos de Diablo, pues no molesta. Es verdad que salió hace poquito porque se retrasó el Shock Suspense. Se suelen juntar varios, ¿verdad? Se ha juntado por, por retraso de ese y se ha pegado el mazo un poco con este. Pero bueno, tienes unos dos al año que bueno. se nos matan y tal. Y luego en Diablo, que es Rescate Diablo también, pues tiene este Zimber Theater. El... Teatro del Cimbrel. Plancha dominical desde el año 25 hasta los 30. Bueno, esto es un... Y bueno, esto es un clásico. Un rescatazo importantísimo. Los que veáis el nombre Easy Cigar, creador de, de Popeye, que Popeye se crea dentro de esta cabecera de Cymbal Theater. Se sale de aquí. El Popeye es un spin-off. Popeye, ¿no? un personaje que, pues como pasó en Los Pitufos en Johan y Pirluit, que acá, empezaron en esta serie, pero... Eh, bueno, Los Pitufos en Johan y Pirluit, claro. Y acabaron teniendo tanta popularidad... Libia, literal. Sí, que de alguna manera fagocitaron la serie original y sacaron su propia cabecera, que es el caso de, de Popeye. Este es el origen de Popeye el Mayor. Joder, muy buenos estas ahí de, pre, de preludio, ¿eh? Una, una edición, un tamaño, todo súper bueno. trabajado, diablo, una venta. Un currazo, ¿eh? Que casi parece también un libro y luego Mira, aquí Chaplin. tienes el rescate... La selección de las planchas. Y esto, bueno, pues... Mira, Lu. Es Mira, para Lu. un público muy determinado, a ver, no vamos a decir, pero es un material de una calidad y de una importancia... Decir que no son todas, no es un integral. No, son una selección. Es, es una selección. Greatest hits, de alguna manera. Es que luego tienes estas que son eh, más... más la, serían las dominicanas, me imagino, todas estas que son un poco más a gran formato, ¿eh? Sí. Eh, edición a lo bestia, que no es la primera vez que sale así algo así, porque tenemos ya varios rescates de este tipo. Sí, gasolinal y todas estas. Y, y bueno, Pals. pues rescates editoriales de importancia, papel o se que le va de la leche, incluso con este efecto que se nota que son scans sí. del original. O sea, es todavía más potente, cosa que me, me flipa más. O sea, está al nivel de las de las cosas de, de Tassen, o sea que bueno, esto es un... que no es lo saco con digitalización nueva y tal, no, no, no son scans de los originales Mucha y por eso tienes incluso el efecto del papel, el papel original. O sea que bueno, rescatazo, aquí lo tienes, Cimber Peter, arqueología del cómic. Tochazaco y con esto cerraríamos, Sergio, yo con esto me voy. Pues me a mí voy no, a me, no me parece poco, ¿eh? Como siempre ya sabes que lo puedes comprar en tiendatomosedapaz.com, siempre online, mañana, mañana en tu casa y sin problemas, cualquier cosita ahí te la cubrimos, nosotros está súper seguro. Y también pues en la cara 211, que además aquí hacemos eventillos si nos puedes conocer y bechear aquí lo que tú quieras. Eh, déjame comentarios, ¿no? Que nos dejen comentarios, Sergio. Déjame comentarios. Okay. ¿Qué es lo que más os mola? Ver, ¿Qué la, es lo que la nueva edición de Sangrila, a lo mejor. ¿Estáis esperando algo? ¿No? ¿Qué os parecen las cosillas? Comentadlo también y recomendárselo a los demás que lean los comentarios para, para picarnos un poquito entre la comunidad. Como siempre, pues muchísimas gracias. Suscribiros si estás por aquí sin suscribirte. Jalidra y que la mierda os acompañe. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo mazo cómic, hasta morrisonadas. Si no lees cómic, es una cagada. <risa>